ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യസ് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം റാങ്ക്ഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എത്രാമതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം റാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് അണ്ടർ ദ ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃതി മഹോത്സവ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മിനിസ്ട്രി ഏത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃതി മഹോത്സവ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ ആസാദ് മൈതാനിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഡേ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ ആയി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ഫെബ്രുവരി ട്വൽത്ത് ആണ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ ഇത് വരുന്നത് നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വൽത്ത് വേൾഡ് ഹിന്ദി കോൺഫറൻസ് ഇസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് അറ്റ് എവിടെ വെച്ചാണ് ട്വൽത്ത് ഹിന്ദി കോൺഗ്രസ് വേൾഡ് ഹിന്ദി കോൺഫറൻസ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിജിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫിജി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വേൾഡ് യുനാനി ഡേ വേൾഡ് യുനാനി ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ദിവസം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ലെവൻത്ത് ആണ് വേൾഡ് യുനാനി ഡേ ഇനി യുനാനി സ്കോളർ ആയ ഹക്കിം അജ്മലിൻ്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണ് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആര്യ സമാജ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ എന്നാണ് ആര്യ സമാജ് ഫോം ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ആര്യ സമാജ് രൂപീകൃതമായത് ടെൻത്ത് ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻത്ത് ഏപ്രിൽ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാമത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ആചരിച്ചത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് സത്യാർത്ഥ് പ്രകാശ് സത്യാർത്ഥ് പ്രകാശ് ഇനി നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ റൈസ് കോൺഗ്രസ് വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ റൈസ് കോൺഗ്രസ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി ദ്രൗപതി മുർമു ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഒഡീഷയിലെ കട്ടാക്കിലാണ് കട്ടാക്ക് ഇൻ ഒഡീഷ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹൂ റിസീവ് ദ യുനെസ്കോ പീസ് പ്രൈസ് യുനെസ്കോയുടെ പീസ് പ്രൈസ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഏഞ്ചല മെർക്കലാണ് 
ഓക്കെ ജർമ്മൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു സോറി ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആയിരുന്നു റെഫ്യൂജീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിലും അവരെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തതിലും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് ഏഞ്ചല മെർക്കലിന് യുനെസ്കോ പീസ് പ്രൈസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രമേഷ് ബായസ് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ന്യൂ ഗവർണർ ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പതിമൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഗവർണേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം രമേഷ് ബൈസ് അദ്ദേഹം ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഗവർണർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആയിരുന്നു മുൻപ് അദ്ദേഹം ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് അവാർഡഡ് വിത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഭൂഷൺ അവാർഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് അബ്ബാ സാഹേബ് ധർമ്മാധികാരിയാണ് ഓക്കെ അബ്ബാ സാഹിബ് ധർമ്മാധികാരിയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാംസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കറണ്ട് അഫയർ വീഡിയോമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ